Değerli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim, vatanı için, milleti için, devleti için, bayrağı için nasıl ki 15 Temmuz'da varlığını, Türk varlığına armağan ettiyse bugün de, yarın da bu ülkenin milli bekası için varlığını gözünü kırpmadan feda ve armağan etmeye hazır bu ülkenin yiğit insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada toplanmamızın sebebi Sezen Aksu'nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen selam söyleyin o cahil Adem ile havaya sözlerine tepki vermek insanlığın atası olan ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselleme ve Hazreti Hava annemiz aleyhisselleme alenen aşağılanmasına karşılık bu minik cahile haddini bildirmek için burada toplamış bulmaktayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik. Biz buraya bu milletin ve bu ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik. Biz bu cumhuriyetin kanunlarına göre kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim ismimiz Milli Beka Hareketi. Biz bu coğrafyanın yiğit ve cesur İslam sancaktarlarıyız. Tekrar söylüyorum. Tehdit aciz insanların işidir. Eğer ki tehdit görmek isteyen varsa İBB sözcüsü Murat Ongun'un sosyal medya hesaplarından paylaşmış olduğu şu sözlere kulak versin. Bir paylaşımında bu ülkenin milli sporcusu olan ve her kesimin sevgisini kazanan şeytan Rıdvan lakaplı Rıdvan Dilmen'e dün futbolun şeytanıydı. Bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı diyerek Rıdvan Dilmen'i tehdit ettiği anı görsün. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimliğini taşıyan birer vatandaşız. Bizler bu devlet binlerce yıllık geleneği olan ve İslam hassasiyetleri üzerine inşa edilmiş bir devletin mensuplarıyız. Bu devlet Türk devletidir. Türk devleti tehdit etmez. Türk devleti yarına bırakır ama İslam'a hakaret edenlerin yanına asla bırakmaz. Türk devleti gereğini yapar hem de heybetlice yapar. Buraya gelmemizin bir diğer sebebi bu minik baykuşun babasının kim olduğunu herkese anlatmaya geldik. Eli kanlı terör örgütü FETÖ lideri hain papaz Fethullah Gülen'in aziz dostum diye bahsettiği ve Yaman Dede lakabını taktığı Sami Yıldırım'dır. Sami Yıldırım 1982'de FETÖ'nün İzmir'deki Yamanlar Koleji'ni kurup müdürlüğünü yapan kişidir. 15 Temmuz darbesi sonrası ilk baskın yapılan yer Yamanlar Koleji'dir. Bu kolejin beşinci katında hain papaz Gülen'e tahsis edilmiş bir makam odası vardır. FETÖ'nün özel eşyaları cam mekanlar içinde sergilenmiş FETÖ irtibatlı ve iltisaklı olan kişiler de bu odada FETÖ'ye bağlılık yeminleri ediyorlarmış. Yani anlayacağınız Sezen Aksu Sami Yıldırım'ın kızıdır. Sami Yıldırım da FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen papasının en önemli mürididir. 14 Temmuz 2016'da yani darbeden bir gün önce Cuppa Cuppa isimli şarkıyı yani aslında Cunta Cunta isimli şarkının söz yazarı Sami Yıldırım ve Sezen Aksu'dur. 2016 Temmuz'unda bu şarkının darbe şarkısı olduğunu şahsen dile getirmiştir. Bu minik cahil şimdi de Yüce Allah'ın yarattığı ilk insan olan Hazreti Adem aleyhisselleme ve Hazreti Hava aleyhisselleme kabul etmemizin mümkün olmayan sözlerle aşağılamaya çalışmıştır. Bu sözleri kabul etmemiz, bu sözlere karşılık susmamız asla düşünülemez. İslam'ın sancaktarları olarak utanmadan bu sözleri yazan sözde sanatçı minik cahilin suratına Allah'ın aslanları buradadır diye demeye geldik. <gülüyor> Unutulmasın ki Türkiye Cumhuriyeti İslam'ın son kalesi insanlığın son umududur. Sabah akşam dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışan bazı sözde sanatçıları bazı sözde siyasetçileri görmekte ve izlemekteyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sanatçılar için şöyle demiştir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Maalesef görüyoruz ki bu ülkenin bazı sözde sanatçıları bu ülkede sanat yaptığını zannederek milli ve manevi damarlarımızı tıkamak, dini değerlerimize de hakaret etmek için birbirleriyle yarış içine girmişlerdir. Biz milli beka hareketi olarak 
her daim İslam'ın son kalesine sahip çıkmaya bu milletin yiğit çocuğu, yiğit adamı, yiğit evladı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında da çelik gibi durmaya yemin etmek için geldik. Kar olsun FETÖ, kar olsun FETÖ destekçileri. Kar olsun FETÖ. Burada bizleri yalnız bırakmayan değerli basın mensubu arkadaşlarımıza, bizlerin emniyetini sağlayan değerli emniyet mensuplarımıza ve beni burada yalnız bırakmayan Milli Beka Hareketi'nin birbirinden yiğit kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bilinsin ki bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu devlet atalarımızdan ve ecdattan yadigardır. Bu toprakların altında binlerce yıllık geleneği olan bu coğrafyalarda yüz binlerce şehidimizin kanı vardır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Buyurun.